el apóstol Pablo, en una manera magistral, escrituralmente hablando, presenta celo, molestia en Gálatas, estoy haciendo un repaso rápido, un celo fuerte, es donde dice, el evangelio anunciado por mí no es de hombres ni por hombres, sino de Jesucristo. Es donde habla de un evangelio diferente. Lo que mostramos la semana pasada es que en primera instancia el evangelio diferente era Cristo más la ley. Para decirlo bien, la pretensión, porque esto no es correcto, la pretensión de la infiltración de los judaizantes de Cristo más la ley. También dijimos, también les comuniqué que esta palabra, cuando en Gálatas capítulo 1, habla de que de aquellos que quieren introducir un evangelio diferente, aplica 100% para nuestro tiempo. Todo lo relacionado a la apostasía, todo relacionado a infiltraciones, todo relacionado a sectas, a cosas que se han traído a través de los tiempos de la historia de la iglesia, que rompen el fundamento, que intentan, el fundamento es inamovible pero intentan confundir y romper el fundamento. Indiscutiblemente que de Gálatas capítulo 1 se puede predicar en contra de la apostasía utilizando todos esos pasajes del evangelio diferente que se pretende traer a la iglesia porque siempre Satanás ha tratado de mezclar el evangelio, de confundir el evangelio, de, de que nosotros no estemos parados sobre la roca en la verdad de Dios, en el evangelio de Cristo. Pero... La primera reacción de un evangelio diferente registrado en Gálatas era en relación a la pretensión de Cristo más la ley. Les voy a pedir que en todo el desarrollo de esta oportunidad, de esta enseñanza, nunca olviden que ese fue el motivo de la comunicación. Cuando enseñamos hermenéutica sagrada para el estudio, de la palabra de Dios, el motivo de la comunicación siempre es una regla de interpretación muy importante. Cuando aplicamos reglas de interpretación, ayuda a que mi interpretación personal quede fuera de la ecuación. Porque sujetándome a estas reglas, yo tengo que forzarme a caminar o a comunicarles las verdades o la, ilu la iluminación en base a dicha regla. Ayuda mucho que no sea mi interpretación. El motivo de la comunicación de Gálatas era la infiltración, escuchen bien, Cristo más la ley. ¿Qué mostramos la semana pasada? Dos testimonios poderosos, magistrales para persuadir a los Gálatas de dicha infiltración. El primer testimonio que mostramos fue el primer testimonio que muestra el apóstol Pablo es que él, como antiguo fariseo, como antiguo judaizante, como antiguo, perdón, como antiguo judío, practicante de la ley, perseguidor de la ley, perseguía a la iglesia y asolaba a la iglesia. Participó incluso del apedreamiento de Esteban. La segunda estrategia que dijimos la semana pasada, magistral escrituralmente hablando por parte de Pablo, fue mostrarles un segundo concilio, una segunda reunión que tiene con tres de los apóstoles considerados columnas. El primer concilio que se da y que se registra en Hechos capítulo 15 fue tres años después del llamamiento de Pablo. Este segundo concilio que se da y que se registra en Gálatas capítulo 2 se da pasados 14 años, como dice Gálatas capítulo 2, versículo único. O sea, en dos ocasiones, el apóstol Pablo se presenta con un consejo de ancianos. ¿Qué estaban tratando ellos allí? Un consejo de ancianos que estaba viendo sitios con circunstancias, circunstancias que eran muy importantes y determinantes definir en cuanto a la fe, a la fe recibida una vez por nuestro Señor. En ese testimonio, Pablo deja claro y contundente en el segundo que da que el apóstol Pedro Juan apóstol y Santiago hermano de Jesús que eran columnas reconocen el apostolado 
la comisión que tenía el apóstol Pablo para establecer, para ir a los gentiles y hacer la obra que Jesucristo le había encomendado. No solamente terminó allí. Como segunda parte del segundo testimonio, Pablo presenta que cuando Pedro vino a él, a Antioquía, le reprende duramente porque era digno de reprender, de regañar, de amonestar, de considerar. Lo fuerte de estos testimonios que Pablo estaba presentando tenían un fundamento, tenían una necesidad. Mostrarle a los gálatas y a nosotros en qué tiempo estamos, en qué pacto estamos. Quizás ustedes recuerdan de qué forma nosotros terminamos la semana pasada, una de las últimas partes de lo que comunicamos la semana pasada fue Gálatas 3.15, cuando dice la escritura. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Puedo estar casi seguro de que no se olvidaron de la explicación de este versículo. Porque significa que si dos hombres naturales, humanos, establecen un pacto y lo ratifican, nadie, ninguna de las dos partes, humanamente hablando, puede añadirle ni le puede quitar. Pablo apunta a que miremos que cuanto más el pacto establecido sobre la cruz, entre el Padre, el Hijo, el Hijo y el Padre, un pacto ratificado, sellado, ratificado porque previamente se ratifica por medio de la promesa que se le da a Abraham. Escuchen bien, no, no confundan la promesa de Abraham con la ley de Moisés. No confundan la promesa de que de tu simiente, y no dice en plural, sino que de la simiente, hablando en singular, apuntando a Cristo, serían bendecidas todas las naciones de la tierra. No confundan ese pacto abrahámico con la ley de Moisés. Tienen totalmente diferentes matices, aspectos, fundamentos, propósitos. La circuncisión no llegó con la ley de Moisés. La circuncisión comienza con Abraham. Para los que estén interesados en los versículos de este, de este pacto abrahámico, está en Génesis 17, versículos 1, 9, 14, 23 y 27. Puede tomar nota o puede avanzar y después lo ve en la repetición o, el, o en el link. Este pacto tenía una característica. Por primera vez, por primera vez se establece que la circuncisión es señal de pacto. Y esa circuncisión como señal de pacto avanza hasta la cruz atraviesa la ley y es incluido en la ley, pero culmina en la cruz. El pacto de nuestro Señor fue ratificado desde Abraham. Pero dicho pacto fue culminado, sellado en la cruz. Por eso, en toda la demás explicación que hace el apóstol Pablo en Gálatas 3, el primer ejemplo que utiliza Pablo en lo que llamamos en la enseñanza anterior, correa paulina, fundamento paulino, orden paulino y ubicarnos en qué pacto nos encontramos. Escuchen bien, el énfasis de nosotros entender y saber en qué pacto nos encontramos es muy importante. Usted va a encontrar el apóstol Pablo haciendo batalla en relación a esto, en casi la mayoría de sus cartas. Hablando de la, de la circuncisión nuestra, ya no es una circuncisión hecha de hombre. Ahora nosotros estamos circuncidados en Cristo. Quiero que entiendan esto. 
no se le olvide de este tema. Páreme mucho la atención, sus orejas, su atención, por favor. El énfasis de Pablo es marcar de que estamos bajo un nuevo pacto. Una de las razones por las que creemos que la carta a los hebreos, que todavía existe una disputa teológica de que no se sabe quién la escribe. Algunos dicen que Apolos, tengo razones bíblicas para demostrar que no puede ser Apolos. Tengo razones bíblicas para demostrar que tampoco pudo haber sido Bernabé. Tampoco pudo haber sido Moisés. Eh, perdón, Pedro. El conocimiento tan profundo de la ley en la carta de los hebreos y la alineación perfecta versus la gracia en su escritura denota que dicho conocimiento se alinea a las cartas paulinas. A pesar de que no nos atrevemos a, a marcar y decir, porque si los eruditos y expertos no, no, no quieren afirmar que es Pablo, yo quiero pensar que es Pablo por muchas razones que después les vamos a compartir. Escúcheme, por favor, se trata de un pacto nuevo. Por eso Pablo en Gálatas 3.15 dice un pacto, aunque sea de hombres, una vez ratificado, nadie le invalida ni le añade. Porque se trata de un pacto. Escuchen bien, por favor. Vayan a su Biblia y van a ver un poquito atrás. Vamos a ir un poquito atrás para marcar, por favor. Vamos a hacer un retroceso leve en dos pasajes que vimos en la clase anterior, en la enseñanza anterior. En Gálatas capítulo 2, por favor. Gálatas capítulo 2, versículos 2 y 3, dice, Pero subí, eso fue en Jerusalén, según una revelación. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mucha atención el 3. Más ni a un tipo que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Como yo les estoy pidiendo paciencia para ir poco a poco, porque va a ser muy rico no dejar detalles por fuera, les voy a decir estas cosas. Esta razón, esta situación que se dio con un discípulo de Pablo que era griego, fue obligado a circuncidarse. Podemos pensar incluso que el apóstol Pedro tal vez no, participa, no participó de la circuncisión o pues estuvo presente, pero consintió, es decir, posiblemente escuchó estuvo de acuerdo con que Tito fuese circuncidado por la presión que ejercían los judaizantes de quienes estamos hablando lo voy a recordar siempre de los judíos que creyeron que querían Cristo más la ley nunca lo olvide se trata de un pacto nuevo establecido sobre mejores promesas y el motivo de la carta se trata de esta infiltración de estos personajes que se infiltraron en la iglesia de Galacia y fue rápida la infiltración. Esto le preocupó al apóstol Pablo. Quiero que ahí mismo en Gálatas 2 lean porciones que no leímos en las anteriores. Escúcheme, Gálatas tiene mucho que exprimir. Allí mismo, seguidamente, después que usted leyó el versículo 3, lea conmigo el 4. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos en esclavitud verso 5 a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros escuchen bien estos falsos hermanos que se introducieron, se introdujeron, corrijo, eran precisamente judíos convertidos. Nunca se le olvide. 
hoy hay un énfasis en el tema de judaizar nuevamente. Hoy hay una gran cantidad, un alto porcentaje de cristianos evangélicos lavados y comprados por la sangre del Cordero que quieren volver a rubiertos de la ley. Por favor, los micrófonos. Gracias. Los micrófonos, por favor. Tratemos, por favor, con los micrófonos. Gracias. Gracias. Los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar la libertad son, amados hermanos, judíos convertidos. Judíos convertidos que querían Cristo más la ley. Esto fue el motivo del celo paulino y la razón del celo paulino en relación a Tito. Escuchen bien, por favor. ¿Por qué molesta tanto a Pablo y hace tanto énfasis en el tema de la circuncisión? Hermanos, hacer, forzar a Tito a circuncidarse, escuchen bien, esto no es cualquier cosa. Forzar a Tito a circuncidarse era forzar a Tito a renunciar al pacto de la cruz y volver al antiguo pacto. Cuando usted vea en la palabra y sobre todo en las cartas paulinas, cada vez que se marca el tema no somos circuncidados ahora por circuncisión hecha de manos se trata hermanos de algo muy delicado por eso Pablo dice que un pacto una vez ratificado nadie le invalida ni le añade por eso que hacer circuncidar a Tito que ni siquiera era judío provocó por decirlo quizás de alguna manera, fue la gota que derramó el agua. Para que Pablo viera la necesidad de escribir una carta magistral, hermosa, van a ver nunca se terminó, como el énfasis de Pablo sobre la circuncisión hermanos nosotros estamos establecidos en un nuevo pacto el pacto de la cruz nadie nadie le puede invadir nadie lo puede invalidar si entre dos hombres eso no se puede cuánto más el pacto de la cruz cuánto más el pacto entre el padre y el hijo hacer que Tito se circuncidara a la fuerza Hermanos, Gálatas 2, 3, dice más, ni a un Tito que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado. La palabra es obligado. Obligado. Significa que Tito no estaba de acuerdo con esto. Pero por la presión de los judíos convertidos. Y posiblemente el consentimiento de una columna como Pedro, Tito se vio obligado a circuncidarse. Es posible que la razón que le llevó a Tito a aceptar la presión fue el hecho de que Pedro como columna consintiera que Tito fuera circuncidado. Llevando a Tito, literalmente, según Pablo, a renunciar o rechazar o menospreciar la sangre que se derramó en la cruz del Calvario. Por eso las personas que en este tiempo pretenden añadirle a la palabra de Dios, añadirle al nuevo pacto, establecer nuevas cosas, traernos de lo que nosotros queremos traernos de la ley. Hermanos, usted sabe que muchas personas hoy en día no son mayormente prosperados por más que den, porque no saben ni siquiera en qué pacto están. Escuchen bien. Si había maldición de aquel pacto, 
hacia acá, antes de que se estableciera el nuevo. Pablo lo dice en el capítulo 3 de Gálatas, que hay maldición si ahora en el nuevo pacto se quiere guardar una cosa de la Hay personas caminando en maldición. Hay creyentes caminando en maldición. Y no es porque Dios los maldice. Para nada. Es porque no se han ubicado en qué pacto está. Porque queremos traer lo que queremos traer del Antiguo Testamento. La batalla número uno del apóstol Pablo fue un pacto, aunque sea de hombres, nadie, y una vez ratificados, nadie lo invalida ni de nada. Tito se vio obligado, forzado a circuncidarse. En esta circuncisión a Tito posiblemente participa el apóstol Pedro. ¿Por qué lo decimos? Por lo que dice Gálatas capítulo 2 versículo 12 cuando él reprende a Pedro duramente pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo Pedro comía con los gentiles pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión los de la circuncisión lo vamos a repetir siempre se trata de judíos convertidos a esto se refiere Pablo con el evangelio diferente vamos a leer por favor a manera de recordar Pablo dice, no me canso de enseñar las mismas cosas, es mi metodología para enseñar. Y por favor, sigan. Volvamos nuevamente a Hechos 15. Hechos 15, Hechos capítulo 15, versículo 5. En ese concilio donde los judíos que habían creído querían Cristo más la ley, el versículo 5 de Hechos 15 dice así, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario que si es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. La semana pasada en la clase anterior yo les pregunté a todos allí en el versículo 5 en, en alguna parte del versículo 5 usted encuentra que dice qué parte de la ley usted logra ver en el versículo 5 qué parte de la ley se está hablando aquí por supuesto que no en el versículo 5 termina diciendo que ellos quieren no, eh, eh, ellos dicen es necesario circuncidarlo y mandarle. Fíjense en las palabras, por favor. Fíjense en las palabras, por favor. No vamos a correr. Fíjense en las palabras que estos judíos que habían creído, creyeron a qué hermano, al evangelio, pero querían Cristo más la ley. Es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Por qué no dice aquí qué parte de la ley? Porque ellos querían toda la ley. Y así fue en todas las batallas del apóstol Pablo. El hecho de que en Galacia, para, para la carta a los Gálatas, Pablo tampoco hace detalle. Es porque la ley tiene más de 600 mandamientos. Pablo no puede en una carta hacer detalle. ¿Por qué razón Pablo se enfoca en la circuncisión? Porque se trata de que no pueden haber dos pactos funcionando en el mismo tiempo, en la misma dispensación. Es imposible. Y por eso...